ওয়েলকাম ব্যাক অ্যানাদার ভিডিও আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব ভূমি সংক্রান্ত কমন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর তো আজকের এই উত্তরগুলো আমি আমার কমান বক্স থেকে নেওয়া তো সেখানে অনেকের কমান থাকে যে ভূমি সংক্রান্ত তো সেই কমানগুলোর মধ্যে থেকে আমি পাঁচটি প্রশ্ন সিলেক্ট করা হয়েছে এখানে সেই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর আমি আপনাদেরকে দিব তো আশা করি এই প্রশ্নের উত্তরগুলো আপনারা নোট করে রাখবেন কারণ আজীবন আপনাদের এই প্রশ্নের উত্তরগুলো কাজে আসতে পারে তো প্রশ্ন উত্তরগুলো দেওয়ার শুরুতে একটি রিকোয়েস্ট আপনাদের প্রতি আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকতে পারেন তো আমার এই চ্যানেল থেকে চ্যানেলে আমি বেশ কিছুদিন থেকে আমি ভিডিও দিতে পারতেছি না কারণ আমি অসুস্থ থাকার কারণে তো আমার ভয়েস শুনে হয়তো অনেকেই বুঝতে পারবেন যে আমি এখনও অসুস্থ তো এই অসুস্থ থাকার কারণে আমি ভিডিও দিতে পারতেছি না তো আশা করি নেক্সট টাইম যদি আমি সুস্থ হই আমি কন্টিনিউ ভিডিও দিব তো চলুন শুরু করা যাক প্রশ্ন উত্তরগুলো তো সবারই একটি প্রশ্ন থাকে নাম জারি বা খারিজ খতিয়ান বা খতিয়ান আসলে মূলত এটা কি তো আমরা অনেকে জানি আমাদের দেশে যে তিনটা খতিয়ান পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে আপনার সি এস এস এ এবং আর এস আর একটা আছে বি এস এটা পরবর্তীতে আলোচনা করতেছি তো এই খতিয়ান গুলো যে থাকে তো ক্ষতিয়ান গুলো যেমন সি এস ক্ষতিয়ান হচ্ছিল উনিশশো সালে উনিশশো সালে এটা করা হয় এটা ব্রিটিশ আমলে এবং এস এ ক্ষতিয়ান হয়েছিল উনিশশো থেকে তেষট্টি পর্যন্ত উনিশশো থেকে তেষট্টি পর্যন্ত এটি এটি করা হয়েছিল এখানে আর আর এসটা এখনো বিদ্যমান এখনো চলমান যেটা তো এখন কথা হচ্ছে মানে নাম জারি জিনিসটা আসলে কি নাম জারি জিনিসটা হচ্ছে আপনার এই যেমন একশো চল্লিশ থেকে একশো পঞ্চাশ এর মধ্যবর্তী যে সময়টা এর মধ্যবর্তী সময়টার মধ্যে যে যে জমিটা ক্রয় বিক্রয় হয়েছে এই ক্রয় বিক্রয়ের টাইমে যে মালিকানা পরিবর্তন হয়েছে মালিকানা পরিবর্তন পরে যে ক্ষতি আনে যে সংশোধন আনা হয়েছে সেটা হচ্ছে নাম জারি বা এস এ ক্ষতিয়ান থেকে আর এস ক্ষতিয়ান পর্যন্ত এর মাঝখানে যে সময়টা এই সময়টার মধ্যে কোন একটা জমির কোন একটা জমির যদি সেখানে মালিকানা পরিবর্তন হয় তো সেটি যে ক্ষতিয়ানটা সংশোধন করা হয় সেটি হচ্ছে নাম জারি ক্ষতিয়ান বা জমাখারি যা মিউটেশিয়াম বলা হয় তো আশা করি এই বিষয়টা ক্লিয়ার যে মিউটেশিয়াম জিনিসটা কি ক্ষতিয়ানটা কি জিনিস তো আপনার একটা জিনিস মনে রাখবেন যখনই কোনো একটি জমির মালিকানা পরিবর্তন হবে সেক্ষেত্রে আপনার অবশ্যই নাম জারি আপনাকে করতে হবে তো এখন এটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন ছিল এটি যে ক্ষতিয়ান বা নাম জারি কি জিনিস এখন আমরা আসবো দ্বিতীয় প্রশ্নে দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল জমি দখল হলে কি করবেন কিভাবে উদ্ধার করবেন তো এখানে বিষয়টা একটু কমপ্লিকেটেড কিছু আইনি বিষয় রয়েছে তো জমি দখল হলে হুমকি আসলে আপনার আইনি ব্যবস্থা অবশ্যই নিতে হবে না হলে আপনি জমির জমির মালিকানা হারাতে পারেন বা জমির জমি থেকে আপনার দখল চলে যেতে পারেন তো এখানে আইনগত কিছু ব্যবস্থা রয়েছে আইনগত ব্যবস্থা অর্থাৎ আপনাকে কেউ যদি হুমকি প্রদান করে যদি হুমকি দেয় হুমকি দিলে আপনি যেটা করবেন হুমকি দিলে আপনাকে সাধারণত একটি ডায়রি করতে হবে জিডি করতে হবে থানাতে আর আপনার জমিতে যদি দখল হয়ে যায় দখল হলে আপনাকে যেটা প্রথমত যে বিষয়টা আপনাকে করতে হবে সেটি হচ্ছে মামলা করতে হবে আপনাকে এবং সেই মামলাটি অবশ্যই ষাট দিনের মধ্যে হতে হবে অর্থাৎ দুই মাসের অতিক্রম করলে কিন্তু আপনি সেই দ্রুত আদালতে সেই মামলার কোনো সমাধান পাবেন না মামলা করতে পারবেন অবশ্যই দ্রুত সেই সমাধানটা হবে না অনেক দীর্ঘ সময় লেগে যাবে যদি ষাট দিনের মধ্যে হয় সেক্ষেত্রে আপনি একশো চুয়াল্লিশ ধারা চুয়াল্লিশ ধারাতে আপনি মামলা করতে পারেন এবং একশো পঁয়তাল্লিশ ধারাতে আপনি মামলা করতে পারেন একশো চুয়াল্লিশ ধারার মামলার ফলে আপনার মালিকানা আপনি ফেরত পাবেন আদালতে জাস্ট আপনার দখল সূত্র কে ছিল সেটি নির্ণয় করবে এবং আপনার মালিকানা আপনাকে ফেরত ফেরত দিবে বা আপনাকে পুনর পুনরায় আপনার মালিকানা স্থাপন করবে সেখানে তো এখানে আরেকটা বিষয় সেটি হচ্ছে যদি আপনি চান সেখানে যে ব্যক্তি আপনার জমিটি দখল করে নিয়েছে তাকে যদি আপনি সেখান থেকে উঠিয়ে দিতে চান সেক্ষেত্রে আপনি আরেকটা মামলা করতে পারেন সাথে সাথে সেটি হচ্ছে একশো পঁয়তাল্লিশ ধারায় সেটি করলে সেখানে কোনো ব্যক্তি অবস্থান করতে পারবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত মামলা সমাধান না হয় মামলা নিষ্পত্তি না হয় এটা হচ্ছে জমি দখল হলে আপনার করণীয় আর তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে দান কবলা বাতিল করা যায় কিনা তো দান কবলার কিছু শর্ত রয়েছে 
ধান কবলার প্রথম শর্ত শর্ত যেটা সেটা হচ্ছে আপনাকে দখল বুঝে দিতে হবে অর্থাৎ আপনি যাকে দখল আপনি যাকে দান করতেছেন তাকে আপনাকে দখল বুঝিয়ে দিতে হবে এখানে মেন শর্ত হচ্ছে এটা যদি আপনার সেই দখলটা আপনি বুঝিয়ে না দেন সেই ক্ষেত্রে আপনি দান কবলাটা বাতিল করতে পারবেন এবং বাতিল কিভাবে করবেন সেক্ষেত্রে আপনার জমিটা অবশ্যই সাফ কবলা হতে হবে অন্য কোনো ব্যক্তির নামে সেক্ষেত্রে সে দান কবলাটা আপনার বাতিল হয়ে যাবে যদি আপনি তাকে দখল বুঝিয়ে না দেন তো মোটামুটি এটি ছিল অনেকের প্রশ্ন আর চতুর্থ প্রশ্ন যেটা হচ্ছে জমির দলিল হারিয়ে গেলে কি করবেন তো জমির দলিল হারিয়ে গেলে এটা টেনশনের কোনো বিষয় না এটি খুব সহজে আপনি উত্তোলন করতে পারবেন কেননা একটি জমির তিনটি ভলিউমে লেখা হয় আপনার যে যখন একটি দলিল সম্পাদন হয় যেটি সাফ কলা হোক বা দান কলা হ্যাঁ বা যেটাই হোক সেটি তিনটি ভলিউমে সেটি লিপিবদ্ধ করা হয় সেম দলিলটি এবং সেই এই দলিলটি আপনি চাইলে যে কোনো সময় সেই দলিলের কপিটি আপনি উঠাতে পারবেন এবং কিভাবে উঠাবেন সেটা হচ্ছে আপনার ইউনিয়নে প্রতিটি ইউনিয়নে শুধু আপনার না প্রতিটি ইউনিয়নে একটি ভূমি অফিস থাকে সেখানে তহসিল অফিস থাকে সেই তহসিল অফিসে গিয়ে তহসিলদারকে যদি আপনি আপনার দাগ নাম্বার আপনার যে জমিটি যখন ক্রয় করছেন তখন পূর্ববর্তী মালিক কে ছিল পরবর্তী মালিক কে হয়েছে এবং কত সালে সেটি রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে এটি যদি আপনি দিতে পারেন সেখানে তো খুব সহজে আপনার জমিটি তল্লাশি করে আপনার জমির দলিলের কপিটা আপনাকে দিয়ে দিতে পারবে কপি নয় দলিলের নাম্বারটা উঠে নিতে পারবেন দলিলের নাম্বারটা নিয়ে আপনি ভূমি অফিসে উপজেলা ভূমি অফিসে গিয়ে সেখানে আপনার দলিল নাম্বারটা দিয়ে আপনি পুনরায় দলিলের কপিটি উঠিয়ে নিতে পারবেন এটা হচ্ছে দলিল উঠানো সহজ উপায় এবং সর্বশেষ যেটি যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে জমিনের মালিকানা হারা হারায় অনেকে বা হারানোর কার পিছনে কারণ সেটি হচ্ছে আমাদের দেশে একটি আইন সবচেয়ে বেশি কাজ করে জমির মালিকানা হারানোর পিছনে সেটি হচ্ছে তামাদি আইন এই তামাদি আইনের কারণে অনেকে জমির মালিকানা হারায় তো তামাদি আইন তামান তামাদি আইন আটাইশ ধারাতে আটাইশ ধারাতে একটি যে ধারাটি সেই ধারাটির কারণে জমির মালিকানা হারায় সেটি হচ্ছে তামাদি শব্দের অর্থ হচ্ছে সময় পরিয়ে যাওয়া যে কোনো একটি সময় নির্দিষ্ট সময় থাকে সেই সময়ের মধ্যে যদি আপনি আপনার কাজটি সম্পাদন না করেন সেক্ষেত্রে আপনি আপনার মালিকানা থেকে আপনি বিতাড়িত হবেন আপনার মালিকান হারাবেন তো এখন কথা হচ্ছে যদি উত্তরাধিকার সম্পত্তি হয় সেক্ষেত্রে আপনি মালিকান হারাবেন না সেক্ষেত্রে আপনার আট ধারাতে মামলা করে তামাদি আইন আট ধারাতে মামলা করে আবার ফেরত পেতে পারেন যদি আপনার সেই জমিটি আপনার নিজস্ব ক্রয়কৃত জমি হয় সেক্ষেত্রে যদি আপনার সেটি দখল অন্য কারো ব্যক্তির কাছে বারো বছরের অধিক সময় যদি থাকে সেক্ষেত্রে আপনি সেই জমিনের মালিকান হারাবেন তামাদি আইন অনুযায়ী তো এই তামাদি আইন অনুযায়ী অবশ্যই আপনাকে কোনো যদি কোনো জমি আপনার কোনো জায়গায় থেকে থাকে সেই ক্ষেত্রে এই বারো বছরের মধ্যে আপনাকে কোনো পদক্ষেপ নিতে হবে তাহলে আপনি সেই জমি জমিটি আপনি ফেরত পেতে পারেন তো এই ছিল মোটামুটি পাঁচটি কমন প্রশ্ন তো আপনাদের প্রশ্নগুলো কেমন লাগলো বা আপনাদের এই জমি বিষয়ে যদি কোনো অন্য কোনো প্রশ্ন থাকে সেক্ষেত্রে ভিডিও কমান্ড বক্সে কমান্ড করতে পারেন আমি আপনার আমার জানা থাকলে আমি আপনাদেরকে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেব তো আজকের মতো এখানে শেষ করব আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে একটি লাইক করতে পারেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে